瀑布的水逆流而上，蒲公英的种子从远处飘回，聚成伞的模样。太阳从西边升起，落向东方。子弹退回枪膛，警车回到来世的地方。我交回逮捕决定书，忘了十年铁窗。厨房里飘来饭菜的香。你把我的卷子签好名字，关掉电视，帮我把书包背上。你还在我身旁。今天给大家推荐的是一九八五年的普法电影《少年犯》。该片在监狱实地取景，并由十八名在押少年犯饰演主角和配角，这在华语电影史上仅有一次。电影毕竟人性的真实感，对社会起到了很大的警示作用。当年有不少人就因为这部电影悬崖勒马，重新做人。急促的警笛声划过热闹的街区，几个少年犯垂头丧气地坐在车里，城市的繁华似乎已经和他们无关。与之一起同行的还有杂志社的记者谢杰新，这次他将跟随着前往少年犯管教所进行纪实采访。入所登记时，记者得知了桀骜不驯的方刚是因持刀伤人被判刑，如今是破罐子破摔，什么都无所谓。年纪最小的萧佛因为盗窃已经进来过好几次，是个屡教不改的惯犯。家境富裕、成绩优越的沈金明，则是因为受了不良书籍的影响犯了那个罪。初来乍到的他们显得忐忑不安。眼神里透露出的只有单纯和迷茫，但戴上号牌、穿上球衣后，他们才逐渐意识到自己已经成为了犯人，今后将有很长的一段时间要在这高墙下度过。一日清晨，跑完早操去洗漱时，热心的萧佛见方刚没有牙膏，于是施展出拿手绝技，片刻间就从别人身上顺来一支递给他。那人发现后要教训萧佛，但反被方刚摁倒在了墙上。这时谢杰兴刚好路过，于是两人只好装出一副罢手迎合的样子，生怕他把此事告诉冯队长。吃午饭时负责打菜的鲍连兴故意刁难新来的，只给汤不给肉。瘦小的萧佛对此忍气吞声，但方刚不是吃素的，反手就把汤倒回了锅里，逼着鲍连兴打成一样的菜给自己。两人你一言我一语，很快就扭打起来。随后冯队长赶来，对他们进行了制止。同时撤掉了鲍连兴的组长职务，方刚呢也受到了相应的处罚。这天大家都在课堂上认真的补习，而方刚呢却故意捣乱挑衅老师。方刚，你敢扰乱课堂秩序，还敢打人？去把冯队长调来。是。刚刚才好了两天半，又来劲了，捣什么乱？我捣什么乱？我在睡觉，怎么会捣乱？谁让你上课睡觉了？我没情绪学，什么情绪？课文你都懂了吗？谁不懂？不就是祖国啊，我的亲妈！<笑>我的亲娘都不要我了，我学他干什么？你知道你们为什么会反对吗？就是因为你们从小不好好学习，没有文化，又不懂法律，既是文盲，又是法盲。现在政府花这么大的精力来挽救你们，就是为了把你们培养成为有理想。行了，有，早听腻了，说的天花乱坠，到头来还不是劳改犯的帽子压在我们头上？算了，老子就这样了。你，你怎么你？你还敢打人？我打你还是亲的。哼，我谅你也不敢打。政府有规定，干部打犯人要扣一个季度的奖金，你们当管教的。一个月的工资还不够两巴掌。呸！事后，冯队长因为冲动的行为遭到了领导的严厉批评，而方刚一怒之下吞食剪刀，试图自杀。就在所有人都忙着送他去医院抢救的时候，鲍连兴趁机逃出了管教所，并抢劫了一个下夜班的老工人。一直以来不服从管教的方刚多次遭到处罚，因而对赵队长怀恨在心，认为他老是针对自己。可在救护车上，冯队长是全心全意、千方百计地抢救他的生命。备受感动的方刚于是说出了真相：原来之前他禁不住鲍连兴的花言巧语，答应帮其逃狱。如今吞吃剪刀呢，只是为了故意制造混乱。最后，方刚因坦白悔罪被免于处分，而被抓获的鲍连兴因抗拒改造逃跑后又继续作案，被移交法院加刑处理。这天，谢杰兴在和萧佛谈心时，得知了他凄惨的身世。原来他在三岁的时候亲生父母就离了婚，将其抛弃给奶奶抚养。五岁那年，奶奶不幸去世，而亲生父母呢已经组建了各自的家庭，无论是后娘还是后爹都不愿意要他。于是生父就将他送给一户无法生育的家庭收养。
，和命运弄人。这萧佛去了不久后，养父家就生下了两个孩子，他再次成为了多余的累赘，每天都是捡弟弟妹妹的剩饭吃，还要给他们把屎把尿买菜买米。有次他因为偷吃了弟弟的牛奶，被杨母赶了出来，生父知道后掏出两毛钱让他去自力更生。于是萧佛只能到街头流浪，靠乞讨为生。后来认识了一个贼头，便跟着一起走上了盗窃的不归路。先前入所登记时，萧佛说自己有三个爹、三个妈，众人呢还以为他是胡说捣乱，却不知他背后这一段辛酸悲惨的经历。很快就到了家属接见日，这些在铁窗中的花朵，终于能和日夜思念的亲人相见。唤醒以后，奶奶天天想你，盼你，泪哭干了，眼睛也看不见了。奶奶，是我错了。小梅，奶奶还能等你回来吗？能能。奶奶，你可要等我回来呀！奶奶小梅。<笑>小东回来的，带他该好好，让他，让他到我坟上来，为爹就瞑目了。妈临死的时候，还叫着你的名字呢。妈，树欲静而风不止，子欲养而亲不在。这应该是人生最大的悲哀了。妈妈，妈妈，孩儿今天叫一声妈。禁不住如来如雨下，高墙内春秋几度，妈妈呀，明向外婆妈，泪血染白发，想。想脱缰野马过树叶，难听难看。妈妈呀，一路急流，几番征服不能自拔，几番征服不能自拔，有桥子狂奔好野，吹走了潍坊的火。今天叫一声妈，早见你，母儿的在边关，高墙北一车风起步，妈妈呀，明向外可见。只会失去的年华。
。在这个地方，生命只是带着微弱的坚强在成长。这片刻的团聚，让他们感受到了这世上还有人挂念自己，没有放弃自己。家人的温暖如同甘露一样，洒在他们枯萎的心中，重生出对未来的希望。而萧佛和方刚在宿舍望眼欲穿，始终没有等到父母的出现。此时此刻，他们已经完全被这个世界遗忘和放弃。绝望之余，方刚吞下了两把剪刀自杀。后来，幸亏抢救的及时，才保住了小命。为了让他能早日打开心结，冯队长和谢杰星去找到了方刚的父亲。可作为一名优秀教师的他，根本不屑于承认有这么一个儿子，因为这个败类已经给自己丢尽了脸面。到了夜里，谢杰星呢再次登门拜访。我接到了少管所寄来的家长接见通知书了，接到了，是他父亲说，我们已经跟他断绝了父子关系了。父子之情是人之天性，怎么可以这样绝情绝义呢？人可以经得住大自然的灾难，也可以经得住社会的磨难，就是经不住自己亲人的抛弃。他这么想就去自杀，难道不是你们造成的？在记者的开导下，父母前去医院看望方刚，使他重新获得了希望。之前的种种隔阂矛盾都在此刻化为了眼泪，而赵队长想尽办法，终于联系上了萧佛的父亲，希望他们能破镜重圆。这是七年来父子第一次相见，但是却没有什么热泪盈眶，也没有相拥而泣。父亲嫌弃和厌恶的眼神，勾起的是萧佛那不幸的童年记忆。情绪瞬间崩溃的他，哭泣着跑出了会见室。随后而来的父亲假惺惺地向赵队长表示自己无力抚养。接着便骑上摩托车扬长而去。后来，方刚和萧佛在狱中努力改造，学会了很多能在社会上生存的技能。沈金明刻苦学习，表现出色，被提前释放，并以优异的成绩考进了大学。记者谢杰星自从来到少年饭馆教所，通过近距离的接触，深刻体会到了这些失足少年的背后是亲情和教育的缺失。自己有责任呼吁社会来正视这些孩子。可讽刺的是，谢杰星因为忙于工作，忽视了对儿子的关爱和教育，导致他沾染上了很多恶习，并结交了当地的一些流氓无赖，走上了犯罪的道路。但谢杰星接到电话赶回家时，儿子呢已经被抓捕。警车响着急促的笛声一闪而过，他恍然若失地站在原地看着。暮色已经降临，城市的背影在不断褪去，今夜又多了一位无眠的妈妈。这部电影最大的特点在于对社会的警示作用和教育作用，不只是教育青少年，同时也在教育父母。这些青少年走上犯罪道路的原因有很多种，但最重要的肯定是家庭，因为父母是孩子的第一老师，家庭是人生的第一课堂。比如方刚就属于父母养儿不教和教育不当，父亲对他从小都是棍棒相加，不会耐心细致的说服引导。等他养成不良习性后，父母呢也无力管教，只能任其自生自灭。于是方刚破罐子破摔，最终走上了犯罪的道路。而萧佛属于父母生而不养，他从小便浪迹社会，尝尽酸甜苦辣，几乎没有感受过亲情的温暖。情感和教育的双重缺失，使得他走上了犯罪的路。有人总结过，问题家庭出问题，少年确实不无道理。所以这些青少年是罪犯，也是受害者。他们犯了罪，应当受到法律的制裁，但不是抛弃，更不是消灭。而是要通过教育和改造，让这些迷途少年成为对社会有用的人才。